。嗨，大家好，我是 Ivy， 欢迎来到我的频道。我今天就要来做一个不一样的面包，它是简单又容易做又美味。我们开始吧。我明天早上要做面包，所以我现在准备了那四百克的普通面粉，然后我要加一瓢砂糖。这个是促进发酵的，然后加上到四克的酵母。那这是四百克的面，两百克温水，慢慢的倒，慢慢的把它搅拌成絮状。制作面包需要注意几个事项，第一个就是材料的比例对于面包的口感也是至关重要。这样子的时候，我就可以用手下去把它整成团就好了。现在手都还有一些面粉，那也没关系，就倒上一些玉米油，倒在手上，大概三十左右，整个面团都有沾到油就可以。面团需要足够的时间发酵，所以面团的。搅拌和揉捏过程是有助于发展面筋，使面包更有结构和弹性。然后就可以放到冰箱，就是冷藏发酵。明天早上就可以做好吃的面包喽。可以盖上盖子，然后放到冰箱，这样就好了。过了一个晚上。早安，这是我昨天呃晚上先发酵的面团。你看，昨天才这么一点点，现在已经这么高了。好了，我要准备来做早餐了。今天外面的温度大概当前大概只有十二度。我们来开始把面板上撒上些面粉。那边将它擀平，太大了，所以我要跟它切成那一半先放。擀平折叠是为了排气及二次发酵。现在我跟我老公的早餐呢，有时候就会变化花样。面包的制作是一门技术活，它需要实践和耐心。不同的食谱和面团可能需要不同的调整和尝试，但只要通过多次的制作，就慢慢可以掌握到技巧，还有了解到面包制作的窍门。面包制作过程中的温度对面团发酵，还有烘焙的结果都会有影响。温度过高可能会导致，呃，过快的发酵和过度膨胀，而且温度过低也会延缓发酵。所以，正确的控制温度发酵跟烘焙是必须的。这样已经好了，那我现在要在烤箱设定。一百五十摄氏度，然后烤三十分钟，做二次发酵。好，我们现在送进去烤箱。第六个是烘焙时间和温度。根据我们所制作面包类型的大小，呃，掌握正确的烘焙时间和温度是非常重要的。葱花，还有 c h 跟一些肉末，这个这个的肉末，这样子，等一下就可以做面包的一个。就是馅料。当我们在烘焙的时候，过短的烘焙时间会导致面包不会熟；但是，假如过长的烘焙时间，也会使面包变得太干。可以参考食谱的指导，并根据自己烤箱的特性进行调整，就非常重要。至于我所使用的馅料，像葱花啊、芝士啊、腊肉啊，大家也可以根据自己的喜好来做变化。三十分钟到了，我们来看看，发好了，哇，发得不错，好，我们来继续吧。刚才醒面的过程当中，忘记拿出来将它切几刀了。那也没关系，就只好等一下再放烤箱，再发酵个五分钟哦。再次放进烤箱醒发。先发面五分钟的过程当中，来准备一个蛋黄。但我通常都是鸡蛋对半，然后这样子弄。就好了，五分钟是这样子。那我们现在就来加料。
所以那个十五分钟的时候要记得要拿出来要切，不然就是醒过之后要再弄就比较不容易了。先放葱、葱花，当然这个调味可以自己看喜欢吃什么再去放什么就可以。那葱花也是蛮香的，肉丁撒上一些肉丁。这个肉丁有点咸，所以不要放太多，点缀一下就好。这样制作面包真的是既简单又容易，而且还是零失败哦。所以有兴趣的朋友就赶快自己做做看吧。去,去死吃了。在我边边刷上一些蛋液，忘记先刷蛋液了，增加颜色。应该是要先刷蛋液，这样我气死才比较容易粘上去。我太难了，比较烦是不要慌，先把手去烫，就会忘东忘西的，那也没关系。还有什么要吃的？不是要慢的，好吃就好。制作面包需要一些实践和经验，所以不要气馁。通过不断的尝试和调整，还是可以逐渐掌握制作面包的技巧和窍门。这样子就可以放到烤箱里面去烤。那看每个人烤箱的那个温度，通常我都是大概三百六十五度，十二到十五分钟就可以了。此外，如果你是初学者，建议你可以参考我下方的。食谱，哈哈，烤好了，还很烫哎！我拿一个，漂亮吧？还很烫哎！你看还冒烟呢，先吃一口好了，实在是太好吃了！你看还冒烟呢，太烫了。这样子做面包你会了吗？欢迎在下方留言评论。有您的支持是我成长的动力哦。喜欢请订阅、按赞，谢谢。我们下回见。<笑>